അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അതാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് നോക്കണേ സന്തോഷത്തോടെ സാലിഹത്തായ പെണ്ണ് അടയാളാ സാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയുടെ അടയാളവും തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭർത്താവിനെ സുഖിപ്പിക്കണം കണ്ടുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ലൈനടി ലൈനടി സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റ് അടി സൈറ്റ് അടി പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിട്ട് അടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഡിമ്മ ഡിമ്മ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്രൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭർത്താവിന്റെ നേർക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യ നിധി ഏതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ സഹാബാക്കളെ പറയുകയാണ് അറിയിച്ചു തരൂ ഹബീബേസോൽ എന്താണ് അവളുടെ അടയാളം സാലിഹത്തായ പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശരിയാകുമോ അവളുടെ അടയാളം എന്താണ് അവളുടെ ക്വാളിഫി എന്താണ് അവളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് അവർ ഭർത്താവ് അവളെ നോക്കിയാൽ അവളുടെ കണ്ണിമകൾ കൊണ്ട് ഈ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ഭർത്താവ് എവിടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അല്ല എന്താ സെറീന അന്നേരം ഒരു വിഷമം പോലെ എപ്പോ അങ്ങനെ സന്തോഷം സന്തോഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേറെ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് ഇച്ച പോന്നില്ലേ പോന്നില്ലേ സമയത്തിന് പെട്ടെന്ന് പോയി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ലൈൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഈ ചായ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ അതാണ് ഓടിച്ചിടാൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സിലായിക്കോ അവക്ക് വേറെ സ്റ്റെപ്പിന് ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരും കഷ്ടപ്പെട്ട ആറു മാസം ലീവിന് വരും രണ്ട് മാസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തള്ളി തള്ളി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇല്ലപ്പ എനിക്ക് ആറു മാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ആറു മാസം ആറു മാസം എന്നാൽ നമ്മുടെ കട ഇപ്പൊ തീരും നമുക്ക് പുര കെട്ടണ്ടേ പുര വെക്കണ്ടേ അത് വെക്കണ്ടേ ജാഗ വാങ്ങണ്ടേ ഓട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സംഭവം വേറെ അഡീഷണൽ സാധനം അടുത്തുണ്ട് ഇങ്ങേരുടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചാലുവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സംഭവം ഓടിച്ചുവിടുകയാണ് ഒരു മനസമാധാനത്തിനുള്ള ഒരു ആറു മാസം പുറലോ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങമാരും ഓടിച്ചുവിടുകയല്ലേ സംഭവം അതുകൊണ്ട് സ്വാലേഹത്തായ അവളെ നീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അവളോട് നീ വല്ലതും കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനയെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവളാണ് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ട ആ ശരീരത്തെ ആ പരിശുദ്ധിയെ ആ ചാരിത്രത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഭർത്താവാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അമൂല്യ സമ്പത്താണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ശരീരം ആ ശരീരം എന്റെ ഭർത്താവിനല്ലാതെ ഞാൻ തുറന്നു കൊടുക്കുകയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്താണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പണമാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് സ്വന്തം നഴ്സിനോട് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന പിന്നെ നീയാണ് സാലിഹത്തായ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് അവൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ന് ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ഭാര്യമാര് റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാമുകം വിളിഞ്ഞ പൈസ ഇല്ല ഇഞ്ഞ ഇഞ്ഞ പൈസ എല്ലാം തീർന്നില്ല ഇന്ന് നമ്പർ ഇപ്പൊ റീചാർജ് ചെയ്ത് തരാം അങ്ങോട്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലല്ലേ ആരുടെ പണമായത് ഭർത്താവിന്റെ പണമല്ലേ ഇത് ഭർത്താവിന്റെ പൈസ അല്ലേ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് മോമിനാത്തികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ഒലയസിരിക്കുന്ന <laughs> <laughs> 
ولا يعسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم هذا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لحضرة لك بخمان فتح صالح الطائب الشواس نقل آية صغودر مارك قدن ورقيان الله رسول الله رسول حضرة لك قدن ورقيان حبيبايا تنقلوڑ پردنگی اڑکان مینڈ کڑن ورم بو بخمان پڑن بیجنا رسول اللہ تنگل کا اللہ نل گن کل پن یان حبیبی انگیڑ حضرت لورن پڑننگل اوڑ ننگل نل گینڈ اوبدے سمندان پڑننگل اوڑ اللہ ونڈ کل پن پڑن پچ گڑک گیا آدھر وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتم لے پرے گیا اے سخودری مارے ننگل شرک وکر دے اللہ ونڈ آراد کرنے अब असब भी अब बराबर दे अब राधा गट्टे चमत्तर दे निंगल आवश्य मिला दे निंगल अने आवश्य माई निंगल निंगल ना मक्कले कुरेच अने आवश्य मेरे परंज परंजेरे पिकरे दे वेरु अल्लाह के नरे कात बरवर्त गलो माई निंगल बंदा पड़े रे दे अल्लाह हुवे नरे सोले सल्लल्लाहु वल्लाह हुवे नरे सल्लल्लाह हुवे नरे सल्लल्लाह हुवे नरे आरे कार्यंगल परिशुद्ध माय हद कब्बा हदीस लोडे कुरान इन्द्र विचना तलोडे अल्लाह नरे सोले आम हदीगल के बड़े पिच गुड़ चंगे موسیقی موسیقی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا من لے حضرت اللہ صحابہ کا من دکھلے اللہ مڑنگی پوگم بہمان پتہ صحابہ کل صحابہ تسری گلے پتہ وری پند اللہ حبیل رسول اللہ رجی لے مٹر سہو دریے پرنج بڑھ گیا ارجعی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعلی موسیقی 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 فتحا با غیرہو مرتا 
ഭർത്താവിന്റെ പണം നീ ആസ്വദിക്കലാണ് ഭർത്താവിന്റെ പണം നീ സുഖിക്കലാണ് ഭർത്താവിന്റെ പണം നീ പറ്റല പക്ഷെ ആ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം ഭർത്താവിനെ പ്രേമിക്കുന്നതിന് പകരം ഭർത്താവിനെ പ്രണയിക്കുന്നതിന് പകരം നീ പ്രേമിക്കലാണ് പെണ്ണെ അത് ആ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള വഞ്ചനയാണ് അത് പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് അത് നിഷിദ്ധമാണ് നിന്റെ സ്നേഹം നീ നൽകേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിനാണ് ആ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാമുകന്മാരെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള വഞ്ചനയാണ് ചിന്തിച്ചോ പഠിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളയും മാലൊക്കെ വായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിന്നിട്ട് പോയിക്കോ റൂസ് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ കേട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇനിയെങ്കിലും ഇന്നലെ വരെ ലൈൻ അടിച്ചു വെക്കാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളാ ഇന്ന പോലെ നാളെ പോലെ പുതുതായിട്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണ് മൊത്തം സൂക്ഷിക്കണം നരകത്തിന്റെ അരികില് ഞാൻ പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരെ അതിൽ ബന്ധുരുകയാണ് ബന്ധുരുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ജിബിരിയിലെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളുടെ രണ്ട് കൈകളും നെറുകം തലയിൽ വെച്ച് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാലുകളും മാരടത്തിൽ വെച്ച് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വിസർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു പരിഹാര മാർഗമുണ്ടോ എനിക്കൊരു സംരക്ഷണമുണ്ടോ സഹായമുണ്ടോ ആ പെണ്ണിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് വിവരിച്ചു തരട്ടെയോ ഹബീബേ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് പോയ സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ബെഡ്റൂം തുറന്നു കൊടുത്തവളാണ് നബിയെ അടുക്കളയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തവളാണ് നബിയെ തന്റെ പവിത്രമായ തന്റെ പരിശുദ്ധമായ തന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ തകർത്തറിയാൻ വേണ്ടി അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി കിടപ്പുറ പങ്കിടാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്ത പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് മാരടങ്ങളും നരകത്തിന്റെ തൂണിൽ വലിച്ചു കെട്ടുകയാ അവളുടെ രണ്ട് കാലുകളും മാരടത്തിൽ വെച്ച് ബന്ധിക്കുകയാണ് പാമ്പുകളും തേളികളും വന്നവളെ ആക്രമിക്കുമ്പോ കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞു മാറ്റാനോ കാലുകൊണ്ട് തട്ടിയറിയാനോ സാധിക്കാതെ അവള് നിലവിളിയോട് നിലവിളിയാണ് നിലവിളിയോട് നിലവിളിയാണ് എന്റെ നാശമേ എന്റെ നാശമേ ഒന്ന് മടക്കുമോ അല്ലാ മടക്കുമോ അല്ലാ നാളെ ഈ ഒരു രംഗം അള്ളാഹു എന്റെ റസൂല് കണ്ടുവെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലയോ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലയോ മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചോര നീരാക്കിക്കൊണ്ട് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടില് ഉണ്ടാവുന്ന പണിക്കൂലി കഴിക്കാതെ വിശ്രമിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവരെ വഞ്ചിക്കരുത് പൊന്നു പെങ്ങളെ അത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാ നിങ്ങളെ സാലിഹത്തായ അടയാളങ്ങൾ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാ സാലിഹത്തായ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ശരീരത്തെയും ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്തിനെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അതാണ് സാലിഹത്തായ അല്ലാതെ സാലിഹ സാലിഹ എന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ടൊന്ന് സാലിഹ അത് ഫാസിദായി മാറും 
സാലിഹാന് പേരിട്ടേക്കുന്ന സാലിഹ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കാണരുത് ഭാര്യയെ കൂട്ടുകാരിയായി നിങ്ങൾ കാണണേ എന്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സലീഹ നിനക്ക് എന്റെ കണ്ണിനോട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ട മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കബറ നീ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ആദ്യമായി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോകുന്നത് കണ്ണാണ് അന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ വാക്ക് പറയുകയില്ല വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അവള് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്താണ് നിനക്ക് ആവശ്യം എനിക്ക് നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ കണ്ണ് നീ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നാളെ നരകം തിന്നുകയില്ല അതിൽ ഒന്ന് അല്ലാരുമില്ല അതിലൊരു കണ്ണ് ഹറാമായ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന കണ്ണാണ് ും അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പിടിക്കല്ല ഓളുടെ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം മെല്ല കൈവെള്ളയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മെല്ല മസാഹ് മസാഹ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ
ഞങ്ങൾ <laughs> <laughs> ഭാര്യ ഫ്രണ്ട് കാറിൽ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പിടിക്കാസ്തേ കാറിൽ പോകുമ്പോ കാറിൽ പോകുമ്പോ ഓളുടെ കൈ എടുത്ത് ഗിയറിന്റെ ആ ലിവറിൽ വെക്കണം ഗിയറിന്റെ ലിവറിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഓളുടെ കൈയുടെ മോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗിയർ ആക്കണം എന്താ സുഖം എന്തോ പുതിയൊരു റെഗ്സിൻ കിട്ടിയത് പോലെ നല്ല റാഹത്ത ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പോപ്പോ ഒരു സുന്നത്ത് കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തായില്ല അപ്പൊ രാഹത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കൈയും പിടിച്ചല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് അറിയില്ല സംഭവം അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങമാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണ്ട നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ വർത്താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഗിയറിൽ കൈ അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ കയറിയ പാടെ അപ്പൊ അതിന്റെ മോളി പിടിച്ച് മൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഗിയർ ഇട്ടോളൂ പ്രശ്നമില്ല ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ കേട്ടോ അതീതല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നേ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ കൈ കൂടിക്കുമ്പോൾ റാഹത്തായില്ലേ സംഭവം മനസ്സിന് റാഹത്തായില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സാലിഹത്തായ പെണ്ണിന്റെ അടയാളമാണ് സാലിഹത്തായ പെണ്ണിന്റെ അടയാളമാണ് ധാരാളം പുരുഷന്മാരെയും ധാരാളം സ്ത്രീകളെയും അള്ളാഹു നൽകിയില്ലേ അതാണ് പ്രണയ കഥ അധർമകാരികൾ നരകത്തിലാണ് അധർമകാരികൾ നരകത്തിലാണ് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അധർമ്മകാരികൾ ഹബീബേ അള്ളാഹു റസൂല സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളാണ് ഫുസാക്കുകളല്ല സ്ത്രീകളാണ് അധർമ്മകാരികളും അഹങ്കാരികളല്ല സ്ത്രീകളാണ് അത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരല്ലേ നബിയെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരല്ലേ നബിയെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരല്ലേ നബിയെ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് സാബാക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ കാലബല പക്ഷേ ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർണരകത്തിന്റെ അവകാശികളായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് അല്ലാതെ റസോല് പറഞ്ഞത് പറയുകയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെയോ ഇതാ ഉഴത്തിന അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും നന്ദിയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോയി അധ്വാനിച്ചു കൊടുക്കും സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവൾ പറയും ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം വായിച്ച നിങ്ങളെ ഒപ്പനം താമസിക്കുന്നു ഇന്നേവരെ നിങ്ങളിൽ ഒരു നന്മയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന പെണ്ണ് ഫുസാക്കുകളിൽ പെട്ട പെണ്ണ നരകത്തിന്റെ അവകാശിനിയായ പെണ്ണ പത്തൊമ്പത് മുക്കാല് വർഷവും നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഈ ഭർത്താവ് അവൾ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഒരു മാക്സി വാങ്ങി കൊടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൾ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഒരു ലെഗിൻസ് വാങ്ങി കൊടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൾ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ പേര് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി യാതോ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അവൾ പറയുകയാണ് ഇന്നേവരെ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണേ നീ നരകത്തിലാണ് പൊന്നുമോളെ നീ നരകത്തിലാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഫുസാക്കുകളിൽ പെട്ടത് ഈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളങ്ങുന്ന പർദ്ദ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുലൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ അടുത്ത മാസം ആകട്ടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ നല്ല അപ്പുറത്ത് ഔക്കരിച്ചായ സ്നേഹിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ ഫായുധ ഒരു ഫായുധ ഇങ്ങനെ തന്നെ എത്ര ദിവസം കൂടെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു പർദ്ദ വാങ്ങിച്ച പർദ്ദ എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ പർദ്ദ ഉണ്ട് അലമാരെ തുറന്നു നോക്ക് ഒരു രണ്ടു കുടുംബത്തിനുള്ള പർദ്ദയുണ്ട് ഇന്ന് വാങ്ങി ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പിന്നെ അവള് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു മാഫി ഫായുധ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ നരകത്തിലാണ് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ രോഗമോ കടമോ ദുഃഖമോ രോധനമോ വിതയോ വന്നാൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കാത്ത പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞു നീ നരകത്തിനാണ് നരകത്തിനാണ് ക്ഷമിക്കണേ മോളെ ക്ഷമിക്കണേ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പണം വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ പുച്ഛിക്കരുതേ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ പുച്ഛിക്കരുത് നിന്റെ ഭർത്താവിന് നിനക്ക് വേണ്ടവണ്ണം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ ഭർത്താവിനെ നീ പുച്ഛിക്കരുതേ ഭർത്താവിനെ തള്ളി പറയരുതേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ക്ഷമ അവലംബിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലമായ സ്വർഗമാണ് പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ നിനക്ക് വല്ല ദുഃഖങ്ങളോ പരീക്ഷണങ്ങളോ വന്നാൽ നീ ക്ഷമിക്കണേ ക്ഷമിക്കണേ ക്ഷമ അവലംബിക്കണേ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാത്ത പെണ്ണ് നരകത്തിന്റെ പെണ്ണാണ് രാവിലെ പോയി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി നിന്ന് മെയില് കൊണ്ട് അവിടെ മെയില് കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ചോറ് തിന്നാൻ പറ്റാതെ എല്ലാം കഴിക്കും ഭയങ്കര രാഹത്തെ കുറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ രാത്രി ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പറയുന്ന വാക്ക പറയരുത് ക്ഷമിക്കണം മോളെ ക്ഷമിക്കണം അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങമാർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ മന്ദബുദ്ധികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല നാക്കിസാത്ത വാക്കല്ല വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങമാർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മ കുറച്ച് സബൂറാക്കും നമ്മുടെ ശൈലി അതാണ് അല്ല പിന്നെ ഓളെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദേശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിന്നെ മൊയ്യലി അടുത്താളെ കെട്ടി അവളും പ്രശ്നമാക്കി അവളെ മൊയ്യലി അടുത്താളെ കെട്ടി അതാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രശ്നം ഇറക്കിയത് ചുമ്മാ കാണുന്ന പാടെ എല്ലാരെയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടങ്ങനെ പോവാ രണ്ടു മൂന്ന് വെമ്മക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടങ്ങ് പോവാ അവ ഹിജറ പോവാ അടുത്തടുത്ത് പോയി അടുത്താളെ കെട്ടി ഹിജറ പോവാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോലെ ഭയങ്കര വിഷമം വരും നമ്മളിതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു അമാനത്താണ് ഈ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അമാനത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇത്രയും ആലിമ്യങ്ങള് സ്വാലിഹ്യങ്ങള് ഇത്രയും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് സാക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ആ ഭർത്ത ഉമ്മ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൂടെ ചേർത്ത് നിക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു താല നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച രണ്ട് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ മകളെ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഓളനെ സംരക്ഷിക്കണം രണ്ട് തസ്രീഹം ബിഹിസാൻ എന്തെങ്കിലും ഇടങ്ങേറ് കാണിച്ചാൽ മാന്യമായിട്ട് മാന്യം വഴിയല്ലിക്കും അതുകൊണ്ട് 
ബലിഷ്ടമായ കരാറാണ് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കരാറാണ് ആ കരാറെന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഈ രണ്ട് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം നമ്മളൊരു പെണ്ണിന്റെ അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പുരുഷന്മാരെ ഭരതാക്കന്മാരെ നമ്മളോട് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് അത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് നിവർത്താൻ നീ ശ്രമിക്കരുത് ഒടിഞ്ഞു പോകും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന വേളയിൽ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ തീർന്നു ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം വിമ്മായിരിക്കും പിന്നെ തൂറ്റലോടെ തൂറ്റലായിരിക്കും എന്റെ സഭയാ എനിക്ക് വേറൊരു പെണ്ണും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാ ഇത് മതിയേ ഇത് മതിയേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചോണം കേട്ടോ നമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യ കേൾക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഓളിത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എത്രയോ ദൂരത്തേക്ക് ഇപ്പോ ഉറങ്ങിക്കാണും ഓളിപ്പോ എന്ത് കേൾക്കാം ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും കൊടുക്കൂല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഹദീജ അറിയ കുറിച്ച് വിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടി ചോടിച്ചിട്ട് അവരേക്കാൾ ആ വയസ്സിയേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠയായ പെണ്ണുങ്ങള് അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് നൽകിയിരിക്കേ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഹദീജ ഹദീജ എന്ന് പറയുന്നത് അതിരവായ റസൂലായി തങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമായി എത്രത്തോളം ഹദീസിന് കാണാം തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് ആ കോപം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ാണ് അവളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ഭാര്യയെ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെടുന്ന 
ഖാസ് ജനങ്ങളെല്ലാം എന്നെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയപ്പോ എന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തിയതോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഞാൻ വിളംബരം ചെയ്തപ്പോ ആദ്യമായി സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ധൈര്യ സമേതം മുന്നോട്ട് വന്നത് അതെന്റെ ഹദീജയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കളവ് പറഞ്ഞ് തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹദീജയാണ് എന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് എന്റെ ഹദീജയാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സമ്പത്തില്ലാതെ പണമില്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ തീര് നിലനിർത്താൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എന്റെ ഹദീജയാണ് പണം നൽകി എന്നെ സഹായിച്ചത് ഐഷ മക്കളെ നൽകിയത് സന്താനങ്ങളെ നൽകിയത് അതെന്റെ ഹദീജയിലൂടെയാണ് മറ്റൊരു പെണ്ണുങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മക്കളെ അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഐഷേ എന്റെ ഹദീജയാണ് മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലാണ് <laughs> ാണ് അത് എന്റെ പ്രിയങ്കരിയാണ് എന്റെ പ്രിയതമയായ ഹദീജയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിഷയമല്ലോ എന്റെ വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മേലിൽ ഞാൻ ഇൻഷാങ്ങനെ പറയുകയില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ചൊടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ട് എരികേറ്റി വിട്ട ഓം പോയിട്ട് രണ്ടാത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു നിന്നെ ഇനി കെട്ടാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി മുണ്ടാതെ സൂക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദമത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സംശയം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സംശയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സംശയിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സംശയിക്കരുത് ഭാര്യയെ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അതിര സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് പുറയിലേക്ക് പോകരുത് നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മളൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകണല്ലോ ഒരു 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 ഉറപ്പുണ്ടാകണല്ലോ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാകണല്ലോ അതല്ലേ ബന്ധം അതല്ലേ സ്നേഹബന്ധം അതല്ലേ കുടുംബ ബന്ധം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പരസ്പരം ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സഹകരണമാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു സ്നേഹമാണ് അതാണ് കുടുംബ ജീവിതം വിവാഹ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പരസ്പരം ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് വിശ്വാസം അതാണ് വേണം ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളു വിശ്വാസം ഇല്ലായെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്നു എന്തൊക്കെ വന്നാലും തകർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ആണുങ്ങളും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്യ നമുക്കൊന്ന് രസിയായിട്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം വാച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ കാണുന്നതിനെല്ലാം അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ അത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല പറയാനേ പാടില്ല ഭരിതാക്കന്മാരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവരായി മാറിയാൽ അവൾക്ക് സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റു പ്രതിഫലമില്ല എന്നുള്ള സ്വർഗ സ്ത്രീ 
ഗതികളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല പറയുകയാ നിങ്ങളിൽ സ്വർഗ സ്ത്രീകളായ പെണ്ണ് ആരെന്ന് പറയട്ടെയോ സഹാബ നിങ്ങളിൽ സ്വർഗ സ്ത്രീകളായ പെണ്ണ് അൽവദൂത് അൽവദൂത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് സ്വർഗ സ്ത്രീകളായ പെണ്ണാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല അനിഷ്ടമായ സംഭവങ്ങളോ വാക്കുകളോ നീ കേട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും ചുടിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദുരിതങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമേ അത്ത ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നിന്റെ കൈ തണ്ട ആ ഭർത്താവിന്റെ കൈയുടെ ഉള്ളിൽ നീ വെക്കണേ ഫൂലി എന്നിട്ട് നീ പറയണം എന്റെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാത്ത സമയം നിങ്ങൾ എന്നോട് മുണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പൊഞ്ചിരിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പൊറുക്കണേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണേ നീയാണ് സ്വർഗ സ്ത്രീയായ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങമാരൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇതാ ഹറബത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗികളെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഫോൺ കോൾ എങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിക്കാതെ തന്റെ പുരയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ പെണ്ണുങ്ങളെ അവളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവള് തന്റെ പുറകിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ മാലാകമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാർ അവളെ ശവിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയവളാ ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം വന്നാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയവളാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവളെ നീ ശവിക്കണേ നാദാ ഇവളെ നീ ശവിക്കണേ നാദാ എന്ന് ആ ഭർത്ത ആ ഭാര്യയെ ആ പെണ്ണിനെ മാലാകമാർ ശവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നബിയുനാർ സൂലി ഒരു കഥീസ് കൂടെ കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും കടമകളും ബാധ്യതകളും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസന്നമാങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാ സല്ലത്തിൽ മറാ ഒരു പെണ്ണ് നമസ്കരിക്കുകയാ വനം ആ നമസ്കാര ശേഷം തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഭാര്യ ദുവാ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവളുടെ സലാത്തും നമ്മൾ മടക്കപ്പെടും അവളുടെ നമസ്കാരം മടക്കപ്പെടും തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അവൾ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് വരെ അവളുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് എത്ര ചൊടിച്ചു നിങ്ങളിരുന്നാലും നിങ്ങളെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഈ കാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഈ കാക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ ഈ കായുടെ ആഫിയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വന്തനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്റെ ഈ കജീവിച്ചിരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഈ കാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഈ കാടെ കച്ചവടത്തിൽ വർഗത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ എന്റെ ഈ കാട യാത്രയെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യണേ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യണേ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏത് വക്കത്ത് നമസ്കരിച്ചാലും എത്ര രക്തത്തെ നമസ്കരിച്ചാലും എത്ര സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മറന്നു പോകരുതേ ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിറ കണ്ണുകളോട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ദുവാ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ അവളുടെ സലാത്ത് അവളുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു മടക്കി കളയുമെന്ന് നബിയുനാഹി പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങന്മാരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു അവിടെ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നോ 
സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തും പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ പെണ്ണുകമാര് ഇപ്പൊ ചൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇനി കൊടുക്കുമെന്നൊന്നും എല്ലാ മസാല നല്ല മട്ടൻ മസാല മട്ടൻ സ്റ്റൂ തന്നെ എന്റെ കൈ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കടമകൾ ഹക്കുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കടമ എന്താ ഭർത്താവിന്റെ ദ്വാരക്കാണ് എത്ര ഹക്കാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചത് എന്താ പിന്നെ റോബോട്ട് മിഷൻ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സാധനം പൈസ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എ ടി എം ആയി സാധനം അങ്ങോട്ട് കുനിച്ചു നിർത്ത ഒരു വര വരയ്ക്ക പൈസ എടുക്കുക ഭർത്താവിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് ഇതാ ഉപദേശിക്കുകയാണ് മഹതിയായ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള കടമകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊടി നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നക്കിയെടുക്കുമായിരുന്നു ചെരുപ്പ് തുടയ്ക്കാൻ പറയാം ഓല വിളിച്ചിട്ട് സവി ആ ചെരുപ്പ് തുടച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിരി പോകണം അത് കൊടുത്താൽ മതി ഷൂ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് പൊടി ചെയ്തു തരും കൊണ്ട് 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 നേ ഇങ്ങടെ ചെരുപ്പ് തുടയ്ക്കാൻ അല്ലേ എൻ്റെ ഉപ്പ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി ചേർന്നു അള്ളാഹ് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുകമാര അപ്പ പറയട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്നാ അടുത്ത ഒരു ഹദീസ് കേട്ടാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവള് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറുകയില്ല രണ്ട് ദ്വാരത്തിലെ ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ രക്തവും മറ്റൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ അഴുക്കും വരികയും അവൾ അത് ഉറിഞ്ചിയെടുക്കുകയാണ് നക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോലും തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കി അവളാവുകയില്ല ഭർത്താവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് സാധനം വരുന്നു ഫുഡിങ് ഫുഡിങ് ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡിലൂടെ അല്ലെ പനിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഞ്ഞ കളറിലാണ് വരുന്ന സംഭവം ഷമാമിന്റെ കൂട്ടിൽ ഒരു സൈഡിൽ രക്തം വരികയാണ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ അഴുക്ക് വരികയാണ് അവളിത് ഉറിഞ്ചിയെടുക്കാണ് നക്കാണ് നക്കിയെടുക്കാണ് ഈ മൂക്കള ലോകത്ത് അറിയാമെന്നാണ് നടക്കുക ഈ സംഭവം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും എന്റെ പെങ്ങളെ ഭർത്താവിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റി അവളാവുകയില്ല ആരങ്ങനെ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് മൂക്കിലൊന്ന് കൈയിട് കൊണ്ടുപോയി ഡെറ്റോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ചിട്ടാ മനുഷ്യ ആ കൈ പെണ്ണുങ്ങമാരടുത്ത് പോയി മൂക്കിലൊന്ന് കൈട്ട് പിടിക്കൂല പിന്നെ നക്കാൻ പോണത് സംഭവം പള്ളിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കും ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഇച്ചാനെ പറ്റൂല എന്താ അത് മൂക്കളെ നക്കാൻ പറയും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഉസ്താദ് ആ വിഷയത്തിൽ തലാക്കി 
എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ അവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് മൂക്കളെ നക്കിക്കാന അങ്ങനെ ചെയ്താ പോലും നമ്മളോടുള്ള ഹക്ക് തീരൂല എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ബാധ്യതയായിരിക്കും ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഭാര്യക്ക് ഒരു ഭാര്യക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനോട് എത്ര ഹക്കായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും മൂക്കളെ കുടിക്കാനോ അഴുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യൂല അത് കാരണം അത് അത്രയും നമുക്കൊരു വെറുപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ വെറുപ്പുള്ള സാധനം പോലും നീ കഴിച്ചാലും ആ ഭർത്താവിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റില്ല അതാണ് അതാണ് ഭർത്താവ് അത്രയ്ക്ക് ഹക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ാണ് <laughs> നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മണി അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കരുത് ഒരു ഭാര്യ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കാതെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അതിനവാര സോലുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ സ്വർഗത്തിനാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടാഹിസം ഇത്രത്തോളം മാത്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമാനത്താണ് അമാനത്തെന്ന് പറയുന്ന സമ്പത്തിന് അമാനത്തെന്ന് പറയുന്ന സ്വത്തിന് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ നമ്മളെ തകർക്കരുത് ഉടയ്ക്കരുത് അടിക്കരുത് പീഡിപ്പിക്കരുത് വേദനിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മാലാകമാരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാലിമാരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇതാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്ന അമാനത്തിനെ നിങ്ങൾ ഉടയ്ക്കരുത് തകർക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദരവായ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മഹാത്തുൽ മോമിനികളിൽ പെട്ട സഹോദരിമാർ പല പ്രാവശ്യം ചൊടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ദേഷ്യം പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ആയിഷാഹുവിന്റെയാണ് നല്ല സാധനത്തിനുള്ള പറയുന്ന കൊടുക്കാനും നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും പോയിട്ടൊരു നല്ല റാഹത്താ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇജാസത്ത് കിട്ടിയാ മതി ഭാര്യുണ്ടായിരുന്നു <laughs> മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മകളെ സഹകരിക്കുന്ന ഉമ്മ മകളെ സഹകരിക്കുന്ന ഉമ്മ ആരെന്നിരിക്കുന്ന തങ്ങളെ പറയുകയാണ് അമ്മായി ഫൈന്നഹുന്ന യസ്നഅന അക്സറ മിൻ ദാലിക 
ഈ പെണ്ണ് മാത്രല്ല എന്റെ പെണ്ണങ്ങന്മാരെല്ലാം ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാ അങ്ങോട്ട് വിടുന്ന അവരിപ്പൊ എന്നെ അല്ലാതെ പിടിച്ചോട്ടെ പോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കാൻ ഇന്ന് പോയിരുന്ന എല്ലാ ഇച്ചാന്മാരും നെഞ്ചിലഞ്ചാരി കൂടെ പെണ്ണുകമാര് തന്റെ മരുമോനാണ് മരുമകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മായി സഹകരിക്കാണ് തന്റെ മകളെ മകളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദോഷാണ് തെറ്റാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തോ ഒരിക്കൽ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ ഉമർ അള്ളാഹു ഭാര്യയും തമ്മിൽ വഴക്ക് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ചൊടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ പെണ്ണിന് മൊഴിയെല്ലാം നിൽക്കണ്ട തലാക്കെല്ലാം നിൽക്കണ്ട അതല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജഫാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിന് എന്ത് രസമാണുള്ളത് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിന് എന്ത് മാധുര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് സുഖവും ദുഃഖവും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിന് മജ ഇല്ല മജ ഇല്ലപ്പാ ജീവിതത്തിന് എന്ത് മജ ജീവിതത്തിന് മജ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് സൂചിച്ച് 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 ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താ അതിനകത്ത് രസങ്ങളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെണ്ണുങ്ങന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോട്ട് ബീച്ചിലെല്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അവന്മാർക്ക് ഒരു ആഹത്തിനുണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെളിയിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്ത് അതൊക്കെ രണ്ട് ബാഗൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ചെരുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഇച്ചിരി ഉഷാറാവും ജിമാനൊക്കെ ഒന്ന് പാകത്ത് കിട്ടും ആഹത്തായി റാഹത്തുണ്ടാവും അതിനൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മ കൊണ്ടുപോകണം അല്ല അയൽപക്കത്തുള്ള ആളെ ഏൽപ്പിക്കരുത് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ സമയം ഞാൻ പോകുന്നത് ജബ്ബാര നീ പോവല്ലേ ഓളെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം പിന്നെ സുബേര നീ വരണ്ട ജബ്ബാറിന്റെ ഒപ്പരം ഓളം അങ്ങ് താമസിച്ചോളു എനിക്കൊരുപിച്ചു <laughs> എനിക്കിതെല്ലാം കാണുമ്പോ എന്റെ അതീത അറിയാൻ പറ്റൂല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കളിയൊന്ന് കാണാൻ നബി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സൗകര്യം ചെയ്തു മറയൊക്കെ നിർത്തി മറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ തോളെ താടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇച്ചാന്റെ തോളിൽ അല്പനേരം ഇങ്ങനെ പോയി താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിക്കണം നമ്മ പെണ്ണുങ്ങമാരെ കൊണ്ടൊക്കെ നിർത്തിക്കണം എന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ല അവർക്ക് എവിടെ പണ്ട് നടന്ന സംഭവം ഇതുവരെക്കും അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഹത്താണ് ആയുഷാറുള്ള അവനെ തോളിൽ അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടൊരു കളി കണ്ടു കളി ഇങ്ങനെ കണ്ടു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തു ആയിഷ മതി മതി തോള് വലി വേദനിക്കുന്ന ആയിഷ മതി മതി ആയിഷ നബിയെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കേട്ടു അങ്ങനെ ഞാനായിട്ട് മതിയാക്കുന്നത് വരണ്ടിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് തന്നു ഹരിയതിൽ കാണാം ഞാനായിട്ട് മതിയാക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് നാളെ ഇനി പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടൂർ പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിക്കോ യാ തീർന്നില്ല സംഭവം അപ്പൊ ഹദീസ് കേട്ടോ 
അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും അവളുടെ ആനന്ദങ്ങളും ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ തന്റെ വീട്ടിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ബാക്കിയുള്ള തോഴിമാരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഐഷാ ബീവയും പുറയിലേക്ക് കയറി തങ്ങള് പറഞ്ഞു ആയിഷേ ആ തോഴിമാരെ മുഴുവനും തിരിച്ചു വിളിക്കണേ ആയിഷേ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോകരുതേ പോകരുതേ ഞാൻ മാറിപ്പോയിക്കൊള്ളാം ആയിഷേ അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കളിക്കണേ രസിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമല്ല തടസ്സമല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹോല് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞാൻ തോഴിമാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയും ചെയ്തു വിനോദം പങ്കിടുകയും ചെയ്തു എന്ന് മഹതിയായ ആയിഷാ സിദ്ദീഖ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാൻ നമ്മൾ ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പരൊക്കെ പോകാൻ അവിടെ ഒക്കെ പോയിരുന്ന ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ തിന്നാനും അലഹമില്ല കടലൊക്കെ വാങ്ങിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓള് പകുതി തിന്ന് നീ പകുതി തിന്ന് ആ കൈയൊക്കെ മടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചാരിയെല്ലാം ഒന്ന് കിടന്ന് സെൽഫി എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് റാഹത്തായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ഓക്ക് എന്താ സന്തോഷം എന്താപ്പാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഗൾഫിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അവള് വേറെ ആരുടെ പിന്നാലെ ബൈക്കിൽ കയറി ഇരുന്ന് അവന്റെ മടി പോയി കിടന്ന് സെൽഫി എടുത്ത് അതെടുത്ത് ഇതെടുത്ത് റാഹത്ത നിങ്ങൾ പോണം ചെയ്യണം അതീതല്ലേ പറയല്ല നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം അല്ലാണ്ട് പ്രകൃതി എത്തമായ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതാരും കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും മിക്സി മാക്സി മിക്സി മാക്സി മിക്സി മാക്സി കുക്കർ കുക്കർ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങമാർ പോകുന്നത് കിച്ചൺ ഹാൾ ബെഡ്റൂം ബാത്റൂം പിന്നെ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം പുരയിലിരിക്കാനാണ് വരുന്നത് ആറു ദിവസം പുരയിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഒരു ദിവസം പുറത്തു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടെ സൺഡേ അടിയുണ്ടാകുന്ന ദിവസത്തിനാണ് ഞായറാഴ്ച സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആറു ദിവസം പുറത്ത് വിടുന്ന ജോലി ഒരു ദിവസം നിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷമല്ല നമുക്ക് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയല്ലേ ആറു ദിവസം അടുക്കള ബാത്റൂമ് ബെഡ്റൂമ് ഹാള് അടുക്കള ബാത്റൂമ് ബെഡ്റൂമ് ഹാള് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോകണം വെയില് കൊള്ളണ്ടേ ഇതിനാണ് സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും എന്ന് അള്ളാന്റെ സഹബാക്കൾ ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങള് പറയുകയാണ് നീ കഴിച്ചാൽ അവളെയും കഴിപ്പിക്കണമേ നീ ഭക്ഷിച്ചാൽ ും <laughs> <laughs> ഹോട്ടലുണ്ട് <laughs> <laughs> 
സ്ഥലം പൊരട്ടിയത് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടു വരട്ടെ നിനക്ക് വേണ്ട ഇല്ല വേണ്ട ചെന്നിട്ട് കൊടുക്കാനല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എഴുന്നൂറ് റുപ്പ്യൂറുപ്പ്യ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഇത്രയ്ക്കും ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവുണ്ടോ ദുനിയാവില് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലേ ജസ്റ്റ് അവർക്കൊരു സന്തോഷം മാഞ്ചൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നല്ല അപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കടയിൽ പോയിട്ട് വിളിക്കണം നിനക്ക് ഏത് പറഞ്ഞാ വേണ്ട ഏത് പറഞ്ഞാ വേണ്ട ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ട ഇക്ക ഇനി വന്നാ മതി ഇച്ചഞ്ഞു വന്നാ മതി എനിക്ക് ഒരു പറഞ്ഞാ വേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞാ വേണ്ട മാഷാല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു സന്തോഷാണ് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് പറയും ഒന്നും വേണ്ട അലഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വരുമ്പോ വാങ്ങാം നിങ്ങൾ പോരെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവളോട് അവളുടെ ഒരാണും ഒരു ഭർത്താവും ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അരോചകമായതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വല്ല ദൂഷ്യം സംഭവിച്ചാൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും മോശമായ പേരിട്ട് അവളെ വിളിക്കരുത് വൃത്തികെട്ടവളെ അഹങ്കാരി ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പേരാണ് മൂന്ന് ഫാമിലി യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്ന് ഫാമിലി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയില് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇറങ്ങി അവർ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ച് അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ പഞ്ചാരിഞ്ഞടന്റെ ചക്കര ചക്കരെന്ന് വിളിച്ചോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചക്കര വെച്ച് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഫാമിലി പറഞ്ഞു ആ ലിവർ റോസ്റ്റിംഗ് കരളെ കരളെന്ന് വിളിച്ചു ഭയങ്കര അപ്പൊ ലിവർ റോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി പഞ്ചാരം കിട്ടി അപ്പൊ താത്തായും ഇച്ചായും ഇഞ്ഞായും ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാതിൻ്റെ ഈ രണ്ടുപേര് കരളേന്നും ചക്കരേന്നും വിളിച്ചപ്പോ ഇഞ്ഞാക്ക് ഒരു മോഹം ചങ്ങാതി ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന തന്നെ ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു സ്നേഹം അവർക്ക് നോക്കും എന്ത് ഇഷ്ടത്തോടെ വിളിക്കുന്നു എന്ത് പിരിസത്തോടെ വിളിക്കുന്നു എന്ത് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിലേ മോശമായ ഒരു പേര് കൊണ്ട് അവളെ വിളിക്കരുത് അതല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ സമ്പത്തല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ സമ്പത്ത് നമ്മളെന്തിനാ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹബീബ് അറസുള്ള ഭരത്താക്കന്മാരോടുള്ള കടമയും ഹക്കും ബാധ്യതയും എന്ന് നമ്മളോട് പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ഹക്കായ കാര്യം ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം ദാമ്പത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതയാണ് ആ ദാമ്പത്യത്തിലെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കാൻ ഏ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഹക്കാണിത് നിങ്ങളെ ഹക്കാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോശിഷ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഭാര്യമാരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ശഹുവത്തുള്ളവരാണ് ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹു വികാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് പത്ത് ശതമാനം വികാരത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് ശതമാനവും അത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് നൽകിയത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകിയത് 
ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അവളുടെ പ്രസവത്തിലൂടെയാണ് അവളങ്ങാനും പ്രസവിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ ഭൂലോകത്ത് ഒരാണുങ്ങൾക്ക് റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റൂല നീ അങ്ങോട്ട് ലൈൻ അടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിന്നെ അവളും ആര് തൂക്കി കൊണ്ടുപോകും അടയാളം വരുമല്ലോ ഗതിയില്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പെണ്ണിനെ എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് ലൈൻ അടിക്കുന്നത് എത്ര ഹായ് ഹായ് അയച്ചാല അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹായ് എന്ന് വിടുക ക്യാമത്ത് നല്ല അടയാളാവുമ്പോ നിന്റെ പിന്നാലെ ഇവിടെ ഓടി വരും നാപ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നാലെ ഓടും ഗതിയില്ലാതെ നീ ഓടി 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 മരത്തിക്കറി മരത്തിക്കറിയ വലിച്ചു താഴോട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്യാമത്ത് നല്ല അടയാളം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പൊക്കെ അല്ല ഈ മാനോട് നമ്മളെ മരിപ്പിക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റുമോ തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഈ വിനീതൻ പരിശുദ്ധമായ ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരാളും സത്യവിശ്വാസികളാവുകയില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളും സത്യവിശ്വാസികളാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ആ സഹോദരിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരെ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരാളും വിശ്വാസികളാവുകയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ മാനിക്കാത്തത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ നിന്റെ വികാരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകൽ ആ പെണ്ണിനെ വേദനിപ്പിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലുമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന് തന്നെ വിരോധമാണ് ഇസ്ലാമ നിശിതമായി വിമർശിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യമാണ് അവൾ വ്യവിചാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതൊരു കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ വരത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാര്യമാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിക്കണേ ആ ഭാര്യമാരുടെ വികാര പൂർത്തീകരണം വരെ നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം കിടക്കണേ അവര് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇത് ലോകത്തിന്റെ മൊത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറഞ്ഞാ തീതാണ് മുതുകല്ലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വരും ഇന്ദ്രിയം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഭാര്യയിലിന്റെ ഇടയിൽ അവിടുന്ന് മോളിൽ താഴോട്ട് വരണം കുറച്ച് താമസം കുറച്ച് താമസിക്കും അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പോകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ വേഴ്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആകരുത് മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോലെ ആകരുത് ഒരു ദൂതനെ നിങ്ങൾ അയക്കണേ സംസാരമാണ് <laughs> <laughs> ഈ സംസാരവും ഈ ചുംബനവും ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ ഒരു ഭാര്യയെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സമീപിക്കരുത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക എടുക്കുകയും അവർക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇക്കലി ഇക്കലി വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും ഉണ്ടായി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ നമുക്കൊരു ആനന്ദം അവർക്കും ആനന്ദം നമുക്കും ആനന്ദം ചോദിക്കണം തൃപ്തിയായോ നിനക്കും ചോദിക്കണം തൃപ്തിയായോ ചോദിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് റാഹത്തായി സന്തോഷമായി നാളെ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ കുറ്റക്കാരനല്ല ചില പെണ്ണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ അയബ് ഉള്ളവരാണ് ഹയ ഉള്ളവരാണ് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് അടക്കി വെക്കും ഒതുക്കി വെക്കും പറയൂല സംഭവം പറയില്ല ആ ദേശം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പത്തലിൽ തീർക്കും പോയിട്ട് നല്ല പത്തലം കൊണ്ടാണ് പത്തല് പറത്തി പറത്തി ആ ദേശം തീർക്കും കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചങ്ങാതീരത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ പറയുക പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയും ഉസ്താദ് അത് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉസ്താദ്മാരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു പാതിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾ അത് വേണ്ടത് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് കൂടുതലും ഒരു ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു കൗൺസിലിൽ നടത്തുന്ന കൗൺസിലർ പോലും പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നോട് കൂടുതലും ദാമ്പത്യമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്നത് വിവാഹ ബന്ധം തകർന്നു പോകുന്നത് ദാമ്പത്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് 
നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു നാപ്പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മാഫി ഫായിദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ മുറിക്കില് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് റൂമിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളെ മാറി കിടക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ ബാടപ്പന്മാർ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് നല്ല കുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അത് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഈ അറബികൾ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ അറബികളൊക്കെ പോയിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായി പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് അയാൾ വഴിയായി പിന്നെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സായി പെണ്ണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അയാളെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലെ മക്കളുമായിട്ട് ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമായി സംഭവമായില്ലേ അതല്ലേ നടക്കുന്നത് എത്ര വലിയ തെറ്റാ സംഭവം അപ്പൊ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്ക് അറിവുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതൊരു അക്രമമാണ് സംഭവം ഇതൊക്കെ പൈസ മോഹിച്ച് പെണ്ണിട്ടുന്നാണ് പൈസ മോഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് അതൊന്നും പാടില്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ വികാര വികാരങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്നപ്പോ പത്രത്തിൽ ഒരു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളെ വയസ്സന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പൊ അവളുമാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹം തരുന്നു നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹം തരുന്നു ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ഇടങ്ങേറാക്കൂല ഇടങ്ങേറാക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ഇളവനായതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ലൈലമ്പൻ അഹാറ ചുമ്മാ രാവും പകലുമിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവം അതല്ല ഇതാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യാനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹം തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നതെന്ന് അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ അത് വായിച്ചാണ് പത്രത്തിൽ മലയാളം ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ മസാലയിട്ട് പോലുള്ള നാളും പോലും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ തരങ്ങ അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മള് നിലവിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ തന്റെ ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം ഒരു <laughs> ഇറങ്ങി <laughs> പോവുകയോ <laughs> നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ <laughs> കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഈ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വിഷമം വേണ്ട അവർ വിചാരിക്കുക മക്കളില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ഓരോ ആൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് ആഹ്റത്തെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വലിയ കൂലിയാണ് വലിയ കൂലിയാണ് വലിയ കൂലിയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പിശാജിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ കാവൽ തേടണേ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഇനി മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ നീ സുരക്ഷിതമാക്കണമേ എന്ന് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഏത് സമയത്തും അവർ ശാരീരികമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ കാരണം എന്തെന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നീ മക്കൾ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളുണ്ടല്ലോ രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ പിശാജിന്റെ പണിയാണ് പിശാജിന്റെ കെണിയാണ് അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് ഇനി നമുക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല ശരിയാണ് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഈ ദുരാ ചെയ്യണം ആ ദുരായുടെ പേരിൽ ശൈത്ത മാറിപ്പോ ശൈത്ത മാറിപ്പോ ആ ദുരാ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശൈത്താൻ ഉള്ളിൽ കടന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഓവറിയിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും മുഴയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഒരു മറയില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടരുതേ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മറയ്ക്കാതെ ബന്ധപ്പെടരുതേ അബീബായ റസൂലായി തങ്ങള് പറയുന്ന വാക്കാണ് പണിയാണ് പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിടങ്ങർ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തെ തകർക്കുന്നവനാണ് പിശാജ് അവന്റെ സിംഹാസനം അഴിച്ച് കടലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ അനുയായികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മയക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും ഇടങ്ങേറാക്കി അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഷൈത്താമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും നീ ഇന്നലെ രാത്രി എന്താണ് ചെയ്തത് ഉടനെ ഒരു ശൈത്താൻ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തി പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവനെ ഞാൻ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തി റോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവന് ഞാൻ ഒരു ബാറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ അങ്ങനെ ബാറിൽ പോയി വെള്ളമടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഇബിലീസ് ചോദിച്ചറിയുമ്പോ ആ സനത്ത നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലടാ നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലടാ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ശൈത്താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പുറയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി കിടക്കയിൽ കയറിയ ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെന്നു അവനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ രണ്ട് തുണ്ടാക്കി മാറ്റി ഭാര്യ വേറെ ഭർത്താവ് വേറെ അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും അവരെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാനും അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനും ഞാൻ പണിയെടുത്തു അവനെ അടുപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീയാണ് നല്ല പണിയെടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ചങ്ങാതി എടുത്ത് പറഞ്ഞത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ലഡു ഒക്കെ തിന്നിട്ട് രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയ ഭാര്യ ഭർത്താന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് കടന്നു നേരം വെളുത്തപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ചാൽ തെളിയിട്ട് ഒരാളെ പിടിച്ചാൽ മാറ്റിയിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവൻ രണ്ടും രണ്ടും വേഗമായി ഓ ഇത് വിലീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീയാണ് നല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തകർക്കാൻ വരുന്നവരാണ് ഇബിലീസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ജീവിതം 
പെണ്ണുമ്പുള്ള ഭാര്യ പറയും ഉണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹ് അവരോടുള്ള ഹക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് എത്താം നമ്മളിന്ന് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും അണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 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 മുറിയെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പാക്കി ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് റാഹത്തായി എന്റെ ഇച്ച ഇപ്പൊ ഒരു റാഹത്തായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങട്ടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഭാര്യ തന്റെ മുറിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പാക്കിയിട്ടാൽ ശൈത്താന് ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നല്ല സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച ഇച്ച വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് മംഗളൂരു എത്തി അങ്ങനെ മംഗളൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് തലപ്പാടിയൊക്കെ എത്തി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കി റൂമൊക്കെ ഉച്ച വന്ന റാഹത്താട്ട് കിടക്കട്ടെ ഉച്ചക്ക് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടൂല റാഹത്തെല്ലാം വിരിച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ ഓൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അടുക്കളക്ക് പോയി അടുക്കളിട്ട് പോയപ്പോ ശൈത്താൻ അവിടെ വന്നു ബെഡ്റൂമില് വന്നിട്ട് കല്ലുകൾ കട്ടകൾ മണ്ണാങ്കട്ടകൾ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ഈ പിശാജ് വന്ന് ഈ കട്ടിലിട്ടിട്ട് പോകും മോതുകൂരെല്ലാം കൂടെ പുളർന്നു പോയി നേരെ ഉടനെ പ്രശ്നമായി ഉടനെ വഴക്കായി സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന കുടുംബ ജീവിതം കഴിയുന്ന ഈ മാ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശൈത്താൻ വന്ന പണിയാണിത് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ചൊടിക്കരുത് കളിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നിമിസലിസ്ലമത്തങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് മാത്രം ആയിഷാബീമൊക്കെ ബാലിച്ച് കറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് ദൂരെ കളഞ്ഞ് സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം ഒന്നുമല്ല കൂട്ടുപ്പല്ലം ബലിച്ച് കറിയും പ്രശ്നങ്ങളും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സുബൈയായി പോകും അറിയില്ല സംഭവം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്ത ആരാ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രമിക്കണം സ്വഭാവത്തിൽ വന്നു പോയ വീഴ്ചകളെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വഭാവ് അയ്യൂബിനെ കൊടുത്ത സവാബ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഭാര്യമാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാര്യമാരുടെ ഇടങ്ങേറെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂലി കിട്ടും അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശ്രമിച്ച കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു പ്രതിഫലത്തെ ഓർത്തും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാതെ ഭാര്യമാരെ സഹോദരിമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന വീഴ്ചകളെ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവൾക്ക് നൽകുമ ഭാഗ്യം 
رب بلیلی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين موسیقی فَقُلْ فَقْرِيهِنَّ مِنِّي السَّلَامِ اندہ خدیجہ نی سرگت لے پوگم بو نندہ کوٹگاری گلے کانم بول اندہ سلام نی اور کم آری کنے موسیقی موسیقی وَكُلْ سُمَا اُخْتَ مُوسَى بخمان ابن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل برئي غيان بخمان ابن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل برئي غيان إلا خديجة ولكن الله زوجني بچين على سرغت لله سبحانه وتعالى إنك بباحا قريب جدرم آسیت مند مزاہم مزاہم اند مگل آسیا بی وی امرأت فرعون فرعون اند باری آیا آسیا بی وی یدکی نال اللہ و بیوان گل پچ درم ادے بولے و امرأت و مریم ابنت عمران و مریم ابنت عمران عمران جمال مریم بی بی انکی نال اللہ و بیوان گل پچ درم ادے بولے و کل ثم و خط موسا موسا نبیڑ سہو دریے انکی اللہ و بیوان گل پچ درم ابر امی کندال ہند سلام اندو پرینے موسیقی بخمان پتا سیا بی بیا کڑکے لکڑ ندعا چیان اللہ ہوئے رب بین لی عندک بیتا فی الجنہ انک نی سرگت لوری ویڈ پنید درنے جن مہدی آیا سیا بی بی دعا چید پا بخمان ابن نبینا رسول اللہ تنگل پر غیان فروبا سیا بی بی پیڈ پکر نسمیت نلرت بیتا فی السما بخمان پتا سیا بی بی مول لے کنو کئی اٹھو اللہ حکت چرک غیان قال فرو فرعون فرعون بری غیان علا تعجبو ننگل عن بدا پڑھنی لے انا لنعذبها وحی تلحقو اید اند بجتر مان اید اند براندان نام ابلے بید نپک غیان نام ابلے کشت پڑھت غیان ابلے بدی مٹھ غیان وحی تلحقو ابل چرک غیان چرک غیان اند براندان اید اند فرو بجو دکم ینگنے آن ای مہدی چرک کا درک غا ای پیر نتل بدئے آیا بہمان پتہ آسیا بی ورضی اللہ ونہا اللہ ونوڑ چود چلے اللہ یعنی پیڑ ننگلوں یہ تیاغنگلوں منبہ وکنند نند وحدانیت 
ഇതിനെ മുറുകപ്പിടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നാളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭവനം നൽകണേയെന്ന് മഹദിയായ ആസിയാബി വിദ്വാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ സ്വർഗ്ഗത്തെ അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് വനലറത്ത് ബൈതഹാഫിൽ ജന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവളുടെ ഭവനത്തെ അവൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഫലാഹിക്കത്ത് അങ്ങനെ അവൾ ചിരിക്കുകയാണ് ആ വേദന അവൾ മറന്നുപോയി ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറയുകയാണ് അത്രയ്ക്കും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആസിയാ ആസിയാ ബീവിയുടെ കൂലി എന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നിങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സവാബ് നൽകും എന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ പറയട്ടെ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട വിധവകൾ എന്റെ മുന്നിൽ കാണും ദുഃഖിക്കരുതേ പ്രയാസപ്പെടരുതേ അവന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു <laughs> വിവാഹം കഴിക്കാതെ വികാര വിചാരങ്ങളെ അടക്കി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ വിധവയായ പെണ്ണെ നീ സ്വർഗത്തിലാണ് പൊന്നു പെങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്നിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തെ നിന്റെ വികാരത്തെ നിന്റെ വിചാരത്തെ നീ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹറാമായ ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ എന്റെ ശരീരത്തെ നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ നീ പണയപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ നീ ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വളയം പിടിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണ് എന്നെ അതിക്രമിച്ച് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരും ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെണ്ണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ കയറി പിടിക്കും അള്ളാഹുബൻ റസൂൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കും ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവളാണ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു പോയ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ എനിക്ക് യത്തിയുമായ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബീബെ ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ പിഴച്ചു പോകാതെ ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ നശിച്ചു പോകാതെ ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ തകർന്നു പോകാതെ ഉപ്പയില്ലാത്ത ഉപ്പയുടെ വിരഹദുഃഖം മറന്നുപോയ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഞാൻ അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിധവയാണ് ഞാൻ ഒരു വിധവയാണ് ഞാൻ എന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കി വാളവളാണ് എന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ അടക്കി വെച്ചവളാണ് ഒതുക്കി വെച്ചവളാ ഞാൻ എന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഔറത്ത് തുറന്നു കൊടുത്തവളല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹെ പേടിച്ചു ജീവിച്ച എനിക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ പിടിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ തങ്ങളെ സഹാബാക്കളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് കേൾക്കൂ സഹാബാ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ സഹാബാ എന്നേക്കാൾ അവൾക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹതയുള്ളതെന്ന് നബിയുനാ റസൂർഹി അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ നീ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിക്കണേ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി നീ ജീവിക്കണേ നിന്റെ ശരീരത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നീ പണയപ്പെടുത്തരുതേ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ മറ്റൊരു ഹലാലായി വിവാഹം കഴിക്കണേ അതല്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നീ ജീവിച്ചു മരിച്ചാൽ അബിബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വളയം പിടിച്ച് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകും ചതമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അതിന് തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വസ്ഥമായ സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് അള്ളാന്റെയും റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കി ഈ ലോകത്തോട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്താനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ മരണപ്പെട്ട് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനത്തെ മുൻനിർത്തി ആ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ പരിലസിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ പരിലസിക്കാൻ ജഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ അരിശിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ ആദമിനെയും ഹൗവയെയും സൃഷ്ടിച്ച ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന തമ്പുരാൻ ഈ സദസ്സുകളിൽ 
ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അനുവദിച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ